Asante sana Tanzania. Ni sauti za wakubwa tena. Atimaye ni sauti ya DJ Msati. E, mfalme wa bombe Tanzania kutoka Tanzania. Sauti ya mwana wa Singida nazidi kuwakilisha vema kwa sasa. Hatimaye na nazidi kusikika kimataifa kwa sasa. Hatimaye baada ya Tanzania. Hatimaye Kenya bila kusahau Kampala. Hatimaye Kongo bila kusahau Burundi. Ni habari ya DJ Msati mwana wa Singida kwa sasa. Lakini kumbuka kuna watu kibao wanonipa support vyema sana mwana wa Singida nami nizidi kuitikisa vyema sana industry ya movie za kutafsiriwa. Kuna mkali wanamuita pesa shirofu toka pande za pale Burundi. Ananipa support kubwa sana mkali huyu. Na anazidi kunipa usia kila siku ya kwamba nizidi kuitikisa vyema Tanzania na nje ya Tanzania. Niko na maanisha kimataifa. Lakini kuna mkali wanamuita Abdi K kutoka pande za pale na Manga. Kuna bwana wanamuita Shafi kutoka Zanzibar. Kuna bwana Kasanga kutoka pande za pale Pemba ndani ya Pemba Cable Television. Lakini kuna bwana wanamuita Lugi the Great kutoka pande za pale Maina msikitini. E bila kwa sababu wakali wanaitwa Universal Company kutoka pande za Kariako. Aruhika opposite kabisa na Sam Bongo Movie. Adam. Wakali hawa wananipa support kubwa sana na wana sambaza huduma zangu kwa sasa. Ivo. Ukitaka kupata huduma zangu kupitia wao, Mas. unapiga tu 0654860881 watakupatia huduma zangu. Kaise apne pyar ka izhar kare? Biga mkwa sana mkali anamuita Buda Video Library kutoka pande za pale Michelle Michelle Zanzibar. Tuko nao sambamba. Salil. Salil. Chai mein namak? Mbona chai unaweka chumvi? Oh no. Hivi ndivyo jinsi tunavyoanza episode ya 12. Sasa yeah. jamaa wangu mapenzi amemchanganya. Japokuwa ni mara ya kwanza kupenda anavodai yeye. Anasoma kwa kweli hata hajielewi yani moyo wake uko wapi na unafanya nini. Ona kia ya. Anaambasa shida nini? Anasema hata asielewi shida ni nini eti. Yaani hata nashindwa nianze kukuambiaje kwamba nimependa kiasi gani. <tipu> Arjuni akamcheki uchali. Akabebu mbu sinembe salili. Kwa honda kuna mbako mwempenda ule biti. Akambe hivi we kijana wina gani. Hivi kwande kumpenda mtu ni kwa ina gani kwande. Kambe hivi kwanza umefikiria kwanza. Unajua shida ya kumpenda mtu ni kitu gani. Ya discourage. Sasa. Uyu mze mkubwa ambe wanamuita Arjun. Arjun anasifa ya kwamba ya anawachukia wanawaki. Oge. Lakini chali yako yeye ndio kwanza kapenda. Ya. Hayuko tari kumisikiliza ushauri wa mtu. Tekambo sasa sikia ni kwambi wanaona yeye ii. Ii ni alama. Patavi ni ikisikilia pende ma krab kwa reo. Anasama hata sielewi ni kwa sababu gambo kuhusu nini? Pali nazar me piyaro ugea. Usinembe kwa mamara kwanza ulishai kupenda. Anasama upendo, nilishai penda na nikapendwa. Hiyo ndo inasababisha mina wachukia wanawake kwa sasa. Yeah. Kambe jaribu kunielewa rafiki yangu. Hii ndo mara yangu ya kwanza mimi kupenda. Nimependa. Pali or akri galti kani? Anasama hiyo ni muanzo au muisho. Lakini kumbuka usijia ukaja ukachanganyo akiliza kuna mwana mke. Une financial yore imu? Na wafahamu siku zote wanaume wengi ambao wanafanyaga vizuri wakisha penda wanachanganyikiwa. Wakati mda huo mwana mama anatoka akamkuta nikia kiwa na zungumza na simu mbili tena anawahidi wanawake njoo huku na hui mungina na mambia njoo huku anawapa shifti mwana gafla mama kaja kasama ee mungu wangu ini balagante ok anasama mtu katoka shemila anawangia na mabinti wawili kupitia simu eni ajabu sana nimekuja hapa kuzungumza kusuma na mke kambera juli lakini so wewe nataka kuzungumza na wewe. Ki Arjun ki tarah. Kwa sababu mimi namfahamu Arjun. Nahi hui. Anawachukia sana wanawake Salili. Tumahi tumame me bahut friends thi ne? Kumbuka mama yako alikuwa ni rafiki yangu sana kule Bombay. I'll take a leave. Sema ni sawa mimi naomba kuondoka. Go to the office. Natasha. Naelekea zangu ofisini kambo lakini Natasha atakuja. Do you think? Unamkumbuka? Of course. Kambo sijali mama. Ndio. Are you coming? Yeah. Mimi naweza kwenda? Kambo ndio. Come. Okay poa. Uje sasa hivi poa. Mom. Mam, happy party. Why? Vipi? Twende kwenye party kambo ndio. Hujisikii furaha dada yako kuja. Zindagi mein badi badi cheeze paane ke liye badi badi partyan deni padti hain san. Mama anasema katika maisha siku zote furaha ni kitu kizuri. Kwa hiyo anataka kutengeneza kitu kwa ajili ya furaha ya mtoto wake. Mama ana plani zake. Arjun Punj. Anasema huyu Arjun Punj. Vi ek badi cheeze. Hata kama kweli moyo wake hautaki kumpokea mtu lakini anataka kujua. Arjun? Arjun Anapita mara kambo Arjun. Tu bhi naraaz hai mujhse. Bado na sira na mimi. Naraaz aur upset hai. Sama ta kwaje na sira na we baba. I'm sorry. Kitu kama cha kitu zika na kini samani. Nataka niwai kidogo kazini. Baba anampatia kijana funguo. Nini tena ye baba? Kakis. 
Fungua gari. Ali meri car keys nahi hai. Lakini hizo fungua gari yangu. Sema ndio unajua. Hiyo ni fungua gari mpya. But dad. Lakini baba, I already have four cars. Mana nyingi sana kama mwanangu. This is the first one. Anasema hii ni kwa ajili yako wewe. Iski koi zuru ni dira. Kamba basi usijali baba. Nitaendesha mwenyewe kwa sababu na muda mrefu sana sijaendesha gari. Anasema kweli mwanangu ni muda mrefu sana. Lakini baba, agar aapko lagta hai mujhe bura laga. Ki aapne us ladki ko office mein rakha. Then let me tell you. Anasema lakini baba unajua mimi nachoka sana kwa sababu bila leo kupale kazini. Lakini nataka nikoidi kitu kimoja. Baba. Ki jaan bhi mangenge. Nazana ni nifahamu vizuri sana katika maisha yangu. Na mimi nakuahidi kama sitakuangusha. Kwa sababu una nifahamu vizuri sana mimi. Na plani yako ni kitu gani kuhusu mimi najua. Sema najua Arjun. Na kitu bari sochta hu. Anasema muda mwingi sana najua kwamba mapenzi kwa kuwe ni sawa tuna upofu. Pendeja jawab deta hai. Na mimi moyo wangu ninapouliza mara nyingi huwa napata sijibu. Mzee naye pia anafahamu kwamba mwanaye masuala ya wanawake anaaga, yani hanaga muda huo kabisa. Yada karta hu. Kama mara kwa mara huaga namuuliza Mungu mimi. Acha wow. Amba lakini vizuri sana. Atatupa njia nyingine ya ziada. Aposka zikri na kia geje dad. Akame tafadhali baba acha kunielezea kusivyo vitu. Okay, make. Magembe okay basi na shida. Sito kueleza tu na kuhusu habari ya mwanamke. I take the new car. Ha, chukua hiyo gari yako mpya. Na kisha uende zako kazini. Arjuni anadai kwamba hakuendesha gari muda mrefu sana huaga anaendeshwa. Lakini leo ataendeshwa kwa sababu kapoa gari mpya na baba yake. Acha ojo tumhe saath le aaya. Are tum to badi achhi bike chala leti ho. Sasa uko pande wa pili leo Rohika patio pikipiki endeshe. Sasa anaambia kumbe unafahamu tu kuendesha vizuri. Sasa ulikuwa unagoma kwa sababu gani? Na ulijifunzia wapi? Anasema hii. Hii nilijifunza tu huko shuleni kipindi hicho cha nyuma sana. Sasa tume dapte to mujhe bilkul acha nahi lagta hai. Sasa mzee mkubwa akamba lakini mheshimiwa. Lakini Rohi jinsi anavyokufanyia Arjuni mimi sikupenda kabisa. Sasa Bita anasema maskini ya Mungu. Huyu kijana laita ngejo usiku wa jana mimi sikulala nilikuwa namuaza tu yeye. Kumbe sitate ya anachukia mimi ninavyofanywa vile na na Arjuni. Basi atakuwa rafiki mzuri. Aroi. Aroi. Kaan ko gayi. Uko wapi wewe? Leyo tum. Unanisikiliza? Basi ekpat sama. Sama ndio lakini nashindwa kuelewa. Boss ko ladki usse ni nafrat hai kyun? Kwani ni ule bossi anawachukia sana wanawake? Ladki ne. Ana shida gani alikosa gani na wanawake? Kya hoto tum aaj? Sasa? Aba driving kar rahe ho? Leo jamaa ko namba sala ngono nilisha gari huko unacheka sana leo kuna nini? Kuna tabasamu kuna nini? Kadi. Asamba baba kanipa hii gari mpya zawadi. Isile tu mitna khush ho. Asama ndo maana kidogo mekufanya kufanya imekupa wewe nafasi ya kuwa na furaha kiasi hichi siko leo. Pamoja dad se kitna pyar karte. Asama na mimi naonesha wazi kabisa baba yako anakupenda sana. Sasa binti kaja na kile kisukuta chake kile. Atini. Mara ghafla. Oh. Akapamia ile gari ase. Ni gari mpya. Kapewa na baba yake. Alafu binti amekuja akaipamia. I'm sorry sir. Samani mku. Right now. Akaambia njoo ofisini kwangu sasa hivi. Sasa hivi. Maelezo hamna. Baada ya kufika ofisini. Sir aap kahe to main job chhod dungi par please pay. Anasema mku tafadhali endapo utasema niache hii kazi utanifukuza kazi. Bora niambie nilipe pesa kambo pesa. Oya. Iski salary Analipo shilingi ngapi kwa mwezi huu? 8000 sir. Analipo shilingi 8000. Itne paise mein to meri gaadi pe laga scratch. Hiyo pesa yako ni kidogo sana huwezi kutengeneza scratch ya gari yangu. Gaadi mere dad ne di thi mujhe. Hii gari baba yangu amenipa kama zawadi ni mpya leo ndo amenipa. Umesikia? Ke mahine aur kaam karungi. Sasa utafanya kazi mpaka uweze kutimia kwa miezi sita ndipo utimize asilimia 40. Kwa hiyo mku akaambia utafanya kazi na muda wako kazi ukiisha utafanya overtime. Kwanza sasa utaanza. Lekara hone. Umeshasikia? Naenda ukanitafutie kwanza kitabu ambacho kimeandikwa law finance na kisha nilete hapa. Okay, songe hadi pasaji. Tunarudi upande wa pili huku. Leo babake na binti alikuwa iko na wazee wenzake wanapiga tu story mbili tatu. Sasa mzee mmoja akamwambia sasa nimepata taarifa kwamba binti yako bana anafanya kazi kwenye ile ofisi ile bwana anaitwa Arjuni. Arjun punch kaya kaam kar rahe hain. Anamba anafanya kazi kwa Arjuni punch. Kamba ndio. Lakini mzee mmoja akasema bwana si yule jamaa anawachukia sana wanawake. Suna to 
Hata upi wakasema hata mimi nishai kusikia kitu kama hicho. Office mimi rakta nahi hai wo. Inaonekana kwamba wasi binti yako atakuwa afanye kazi pale ofisini kwa yule bwana. Fu karta hai. Inaonekana wazi kabisa kwamba binti yako. Kwa sababu yule bwana hana mfanya kazi hata mmoja wa kike kwenye ofisi yake. Sasa itakuwaje binti akafanya kazi pale? Basi huenda yule binti yako akawa ni mpenzi wake na yule bwana. Saji apne picha. Sasa mimi nahisi ni kitu kama hicho cha kufanya tu hapo mzee. Wewe ni kupanga mipango tu muozeshe binti yako. Ile ofisi ya inaga mfanya kazi hata mmoja wa kike. Wewe uzikana iko na mbele kumbe binti yako anafanya kazi pale. Ni kitu ambacho kiwezekani. Kasema lakini binti yangu mimi aliniambia kwamba kapata kazi pale. Binti ya barka. Na nilimtuma binti yangu kufanya kazi lakini sikumtuma kwa mengine. Akamwambia ni sawa lakini Arjuni anawachukia wanawake kuliko chochote. Hapo. Hivyo ndivyo jinsi tunavyojua sisi. Ana shuru kar dije. Afu kwanza wewe usilimsomesha mwanzo kwa pesa nyingi sana. So ukasema kwamba mwanao anatakiwa kuwa msanii. Asema ni kweli? Saji. Akabia plus saji. Hiki lia hapo. Kwa nini ukumpatia mtoto wako kile alichokuwa anahitaji na kwenda kumfanya akafanya kazi sehemu nyingine? Kwa saji. Ha, plus saji. Mimi nafanya mazoezi bana. Wazee wakaendelea mazoezi yao kama kawaida. Hari plus saji. Akambe hari plus saji. Hiki tu kahe no. Wale wako sahi kabisa. Paraya dhan hoti hai. Mtoto wako ulimsomesha? Sasa inawezekana vipi leo akafanye kazi kwa yule kijana? Eh? Angalia huu ni ushauri wangu tu nataka nikupatie. Binafsi tu kama unaweza kufanya fanya. Kwa sababu wewe unahitaji kuweza kupata pesa. Bora binti yako abaki nyumbani, wewe fanya kazi zote unazozijua wewe upate pesa usaidie familia yako. Ah, ushauri wangu tu lakini akafuna yeye akasepa. Ya. Me nini? Kwa nini? Kwa kwamba roho hii kampenda boss wake? Alishinda boss chipa ya. Na maana kwa amenificha mimi si ndio? Uje ni bado hata kimeli beti kwa tatifu tare. Sasa na huyu mzee anapopenda tutake maskini mungu anasema siku tayari kuona mwanangu mimi anapata tatizo. Ni heri nifanye chochote kile kile kusaidia familia yangu lakini sio kumuona binti yangu anakwenda kumpenda mtu mwingine. Kwa nini anavunja sheria zangu? Mzee akashika uso wake maskini ya Mungu akiwa haamini hicho ambacho anachokisikia. Ya kwamba binti yake kumbe hakwenda kufanya kazi. Amefuata mapenzi pale. Lakini anakumbuka hata siku ya kwanza kata anambariki binti yake na kumaidi na kumbe binti kwamba nenda ukatimize ndoto zako. Kilo lichokuwa na kitaji, nenda ukakitimize. Ngi baba. Hatimaye leo anapewa taarifa zingine tofauti kabisa ambazo hata mwenye binafsi hakutarajia. Anakumbuka mabinti zake. Mengi ya kumbuka. Hatima yote mzee anapata majibu. Ya kwamba bila kushuhulika na kuhangaika, familia yake inaweza kapata shida. Baba, atse आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं अनाकुंबुक आता बिनते आके लिचो मांबिया बाबा को अंजा सासा आप सी तो इताज उफाने काजे होते शुलिजा को जोते मिटा जिफाने चाकु फाने उन्हें इताज को पोम्जी काटो सिर्फ पेटे से आस लगाए मामो होते मानो मी मिटा फाने अनाकुंबुक का मने नो बिनते आके लिचो को ना मालिफो को ना Sisi tumefanya mazoezi kumbe bado tuko hapa? Hebu niambie. Umepata wazo gani? Soch tenga. Anasema nimeshawaza. Jibu nimeshalipata. Anasema ni kwa ajili ya watoto wangu. Hatimaye Huku nyumbani Arohi ka naya naya job hai Anasama Arohi amepata kazi mpia Na huu ni mwezi wake wa kwanza tu Toka mefanya kazi na meshalipo pesa Anasama baba antakio kwanda kufanyiwa check up Na itajika pesa nyingi sana Hei hapa ni kadi ya ATM Ya ni Arohi Kwa binti anasama ni vema achukue kadi Enda katue pesa ili kumpeleka baba kufanyiwa matibabu Wakati mda huo mzee mkubwa I hope keep Yuko zake tu barabarani huko Anasama imechukua masama wili kutafuta zawadi kwa jile ya kumfanya wa binti Na amini binti nikenda ni kumwaba msamata nyelewa Wakata napita, haka muona binti 
Wahidi kaida ni lagi Anasema ita kwa naota bana Yuhu binti misi jamuona kabisa naota Bado ya mini kwa masama Hii ita kwa ni ndoto iba na sio kweli Saizi Eti mkusa maani Eti hapo mbele Unamuona msichana afu kavaya eti nguwe pinki Mboi ni kichani Ok asante asante Sekumbe ni kweli misi yoti bana Provi Netaji kuzungumza nawe please nombo nisikilize Purvi 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 I'm sorry Samani Please Ek baad meri baas Baas unge nipa na fasa kuni skiliza Koi baat Si itaji kusikia chochota kutoka kwa kwa nyelewe Agar me logo ke samne baat karunga Asa ni kizidi kuzungumza na evi Mbele za hatu na kwa sofi zuri Ok Gar jayegi Mwaka dek kar baat karni yogi mche Anasama kukule kwa nataka nifike nyumbani kwa nda kuzungumza na wasi na shida Tamfata kwa taratibu wa nazaka nipa nafasa kwa zungu mzana Hatima leo tunaisikia saute baba hake na binta kia wanaimba Ye restaurant kitna acha hai na Sasa mteja moja kasama kwa mba huyo anaimba vibaya bana Isi ya na haa Anasama hii hotel ni nzuri sana, lakini sasa huya neimba huya neimba vibaya Kwa diya hai Misi kupenda Kwa hii ni chup karao Lazima tumnyamazishe mtu huyo Ankarwao ye boring gana Anatuboa bana, njimbo enye ndo hiyo Excuse me Samani Yes ma'am Ndiyo Take this 500 Chukwe ya pashilingi miatano Waha jo singer hai Nenda kama mbele muimbaji Classical gana Atu imbe njimbo nzuri kazi kana atu imbe njimbo za film Gana gai Sawa eh? Yes ma'am Sawa Mku Kuna ombi kutoka kwa mteja Anasama ujaribu kuhimba njimbo yote ya kwenye movie Mzee Kiri wa chaye Restoration mlase gafidura Anashanga sana kuyona restaurant kama hii hapa Anasama anafanya hii kazi kwa jili ya watoto waki Ili wanewa sipate shida Wakati mzee Yuko zake pale Miongoni mawale wateja ulokopo pale Alikuwepo hata yule mkwe wake Mzea nageuza shingo anakutana na mtoto na mke wa mtoto wake uso kwa uso Na hea alisha gomaga kabisa kwamba hato weza kufanya kazi za kuimba semu yote Lakini ya chaajabu Leo amekonda kuimba kwenye hoteli Wakati siku hile alikata kutumbuiza katika shere ya buwana na mwita DK Leo anakubali kuimba katika hoteli kama hizi hapa Binta kajua tuku kutoko kuna tatizo linaendelea hapa Hasa binti Halibupatua kaze kutafuta vitabu Vitano apeleke Anasuma mpaka sasa hivi Hamesha pata vitabu vitatu Anatafuta kitabu chani Haka faniko kipata kitabu iki hapa Kilichuandika law financial Anasuma lah nimefaniko kipata kitabu chani Hasa hiko chatano siu takipatia wapi Lakini ugafla Kata nasuka kidogo ateleze Ngazi kadako na mzi mkubwa Anageuza macho binti Alodaka ngazi ni mkali wana mwita Arjun Binti mwenye kwa zaka shanga Ni kitu ambacho haku tarajia Meri box kaha ya Kitabu changu kiku wapi Sama ni mepata vini nevi ya pa Bado nazidi kukitafuta kile chatano Bado sikipata Sama kitafute Ni muhimu sana kwa kazangu Fanya raka Binti na bida kitafute kile kitabu mpaka kipate Aroi taratibu utamu Thanks Sidati Asande Sidati I hope boss ne tumhe zyada nahi data hoga car damage ke liye Anasama na tumaini boss atakuwa mekufokea sana Baada ya kuyaribu gari yake Anasama ni kweli kwa sabu kosa nilangu Anambia panelo kosa nilangu Mujhe tumhe force nahi Kwa sabi ndo niloku lazimisha wae kwa za kuendesha li piki piki So ok sidaat Kambo sijali sidaat Jo ok so Vivote atakavyo kuwa Anyways Akambia ok Files pe boss ke signature leke Basi acha ni mtafute boss Mano na file ya pantaka kanekea saini Binti natafuta 
Na nasema hii kitabu sehemu hii itakuwa hamna. Acha endelee kutafuta vizuri sana mpaka nifanikishe ukipata. Kama unataka kufanya apeleke kwanza hivi vinne. Hicho kimoja aje kitafuta taratibu. Good shot sir. Basi baada pale alikuja Sidat. Tayari. Akabeba mkuu. Tayari kazi shakamilika inatotakiwa hapa ni usaini tu. Akampatia peni. Lakini wakati ana saini. Sasa ye chot kaise lag? Akabeba mkuu, mbona umeumia mkono? Ab ye koi bahadri ki kahani sunayega. Sasa ki ladki Binti anasema kwamba huyu kijana ana story ambayo ni tofauti sana. Sukun pochakeni. Tena na story zake ni za ajabu ajabu tu. Cockroach sir. Anasema ni Mende. Cockroach sir. Mende? Actually, sema kwa ukweli. Cockroach sir. Mimi nina nina allergy na Mende. Ghar pe cockroach dekha. Anasema nikimwona tu Mende. Anasema hapa nilimwona tu Mende nyumbani. Wakati narudi nyuma kwa bahati mbaya nikapamia meza. Na ile meza ndipo ikaniumiza hivi. Kwa hiyo sikuwa nataji saini yako, nataka nisaini yapi kamboa saini yapo chini. Kamboa sawa. Cockroach. Kamboa sante Mungu. Kumbe huyu bosi anaogopa Mende. Vizuri sana. Na sasa kwa isi si allergy. Hasema kumbe Mende kumbe ndiye allergy yake. Okay. Hapo sawa. Basi. Binti kwa zake pale. Masala ya chai. Sidati anasema kikombe kimoja cha kahawa. Tabii nitengeneze kingine kwa ajili ya Sidati. Haya. Mane nilimsikia akisema kwamba anakuja na anakuja huko. Ghafla. Sidati Sidati ageni. Anasema anaonesha wazi atakuwa ni Sidati anakuja wewe. Eh ghafla giza. Mimi unacheza. Asante sana Sidat. Naogopa sana giza mimi. Kumbe aliyokuja ni bosi. Akijua ni Sidat ese. Binti anaogopa giza. Alimsukuma kule. Mku. Sorry so. Kusikutambua eti. Sikutambua. Lakini mimi naogopa sana giza mkuu. Fobia. Kali akamu kumwasha kiberi tike pa? Akam kamata? Akam sogeza pa? Sijunini kita kachofua taka tika episode ya kumi na tatu. Wakati mwana wa singida yuko mitamboni Ia patu naunganisha bablai Mambo anazidi kuwa bam bam Haya